இந்த வீடியோ நீங்க நைட் நேரத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க ரூம்ல இந்த மாதிரி ஒரு லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்க வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த லைட் வந்து கண்டினியூஸா எரிஞ்சிட்டு இருக்க நீங்க நம்பிட்டு இருக்கலாம் ஆனா இந்த லைட் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு நூறு தடவை ஆஃப் ஆகி ஆனா எரிஞ்சிட்டு சொன்ன நீங்க நம்புவீங்களா கண்டிப்பா நம்ப மாட்டீங்களா ஓகே உங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக இந்த லைட்டை நம்ம ஸ்லோ மோஷன்ல கேப்சர் பண்ணி இந்த லைட் வந்து கண்டினியூஸா எரியுதா இல்ல ஒரு செகண்டுக்கு வந்து நூறு தடவை ஆஃப் ஆகி ஆனா எரியுதாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த பல்பை நீங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் பார்க்குறப்ப இது ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் பார்க்க முடியும் இந்த பல்ப் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம சுற்றி உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த பல்ப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு நைட் நேரத்தில் போயிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள லைட்லாம் வந்து நம்ம ஸ்லோ மோஷனில் கேப்சர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே உள்ள ஒட்டுமொத்த லைட்டுமே வந்து ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி எரிஞ்சிட்டு இருக்குது பார்க்க முடியும் கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா ஏன் இந்த பல்ப் எல்லாம் ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் வீடியோ எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி எரியுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு கரண்ட் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ரோடு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அந்த ரோடில் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் எப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்மளோட கண்டக்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து நம்ம கரண்ட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து டிசி டைரக்ட் கரண்ட்டு இதை தான் நம்ம வந்து பேட்டரிலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு இது தான் வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு பேட்டரி எடுத்துகிட்டு அதோட பாசிட்டிவ் வண்டே நெகட்டிவ் வண்டே வந்து ஒரு எல்இடி பல்போட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கண்டினியூஸாக மூவ் ஆரம்பிக்கும் இந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைவேல வந்து வண்டிங்க எல்லாம் வந்து எந்த வித டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் நேராக போயிட்டு இருக்க மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து இன்னொரு ரெண்டுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம டிசி கரண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த லைட்டும் வந்து எந்த வித டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் ஆஃப் ஆகாமல் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த எல்இடி லைட் வந்து கண்டினியூஸாக எரியுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த எல்இடி லைட்டை வந்து நான் கேமராவில் ஸ்லோ மோஷனில் கேப்சர் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்படி கேப்சர் பண்ணி பார்க்குறப்ப நீங்களே கவனிக்கலாம் எந்த வித டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பல்ப் வந்து ஒரு பெரிய ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுறப்போ கேமராவோட ஷட்டர் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தோம்னா கூட இந்த லைட் வந்து கண்டினியூஸாக எரியிற ட்ரேஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வீட்டுக்கு வர ஏசி கரண்ட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு நியான் பல்ப் இருக்குது இந்த நியான் பல்ப் வந்து நான் ஏசி சோர்ஸர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த பல்ப் எரியிறப்ப நான் வந்து ஸ்லோ மோஷனில் கேப்சர் பண்ணி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பல்ப் வந்து ஆஃப் ஆகி ஆனது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அண்ட் இந்த பல்ப் வந்து நான் வந்து ஒரு லாங் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணி சுற்றுறப்போ கேமராவோட ஷட்டர் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஆஃப் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களால் கிளியராக ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த லைட்ஸ் ஏன் வந்து ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர ஏசி கரண்ட்டில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு இடையில் ஒரு ட்ரெயின் மட்டும் முன்னாடி போயிட்டு திரும்பி வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஸ்டேஷன் ஒன்னிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்டேஷன் டூக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ஸ்டேஷன் ஒன்றுக்கு திரும்பி வரும் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வர கரண்டில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி திரும்பி வரும் ஆனால் ஒரு செகண்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது தடவை வந்து முன்னாடி போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கோம் இதனால் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர கரண்ட்டை வந்து ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த லைனில் வந்து ஒரு பல்பை மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி மூவ் ஆகிறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைட் ஏரியும் இப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டும் ஸ்டாப் ஆகிடும் அகைன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பின்னாடி மூவ் ஆகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டு மறுபடியும் எரியும் இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து பல்ப் ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஐம்பது தூரம் முன்